नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्लोरीन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस इज द 75% एंड 25% रेस्पेक्टिवली द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इसका सही आंसर है जी 35.5 यानी डी ऑप्शन डी ऑप्शन कैसे सही है इसको हमने नोट करना है हमें पता है कि हम जब भी एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं किसी भी एलिमेंट का तो हम क्या करते हैं हम हर आइसोटोप के रिलेटिव एटॉमिक मास को उसी आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं और सब आइसोटोप को सम करके 100 पे डिवाइड करते हैं ऐसे ही हमने 35 को 75 से मल्टीप्लाई किया और 37 को 25 से मल्टीप्लाई किया दोनों का सम लिया 100 पे डिवाइड किया 35.5 एम यू आ जाएगा यहाँ तक आप जितना भी पढ़ चुके हैं जिसमें आप आइसोटोप एलिमेंट्स आइसोटोप के साथ एलिमेंट का कंपेरिजन रिलेटिव एटॉमिक मैस रिलेटिव मलेकुलर मैस रिलेटिव फार्मूला मैस उन सब का नचोड़ एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि ये है आपके पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्टली मैच विद गिवन डेटा एक्सेप्ट यानी हर टर्म के आगे कुछ डेटा दिया गया है जो उसके साथ मैच करता है लेकिन एक का नहीं मैच करता वो देखना कौन सी है रिलेटिव एटॉमिक मैस हमने पढ़ा था एलिमेंट के लिए यूज होता है बिल्कुल सही है एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है मैस नंबर आइसोटोप के लिए यूज होता है बिल्कुल ठीक है और ये आइसोटोप्स की एग्जांपल्स हैं बिल्कुल ठीक है रिलेटिव मलेकुलर मैस कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है और सी एच फोर मलेकुलर है कोवलेंट कंपाउंड है इसका 16 एम यू मलेकुलर मैस है रिलेटिव फार्मूला मैस आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है बिल्कुल ठीक है एच अब यहाँ पर यह प्रॉब्लम है जी एच जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है अयोनिक कंपाउंड नहीं है जबकि हमने ये पढ़ा था कि रिलेटिव फार्मूला मैस अयोनिक के लिए यूज होता है यानी यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे एन आना चाहिए था इस तरह के कंपाउंड्स आने चाहिए थे नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायरॉइड कैंसर अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में भी डिस्क्राइब किया हुआ है तो ये आपके पास है जी आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव कंपाउंड है इसे रेडियोथ्रोपी के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास जी हमने ये बुक में भी एग्जांपल की हुई है नियॉन है नियॉन 20 नियॉन 21 वन नियॉन ट्वेंटी जिसका मैस स्पेक्ट्रो नियॉन्स का हमें यहाँ एक स्पेक्ट्रम शो किया गया है नियॉन 20 के रिलेटिव अबंडेंस 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट जबकि 21 की 0.26 परसेंट और 22 की 8.82 परसेंट इनका रिलेटिव अटोमिक मैस निकालना है अपने या रिलेटिव अटोमिक मैस कह लें या एवरेज अटोमिक मैस कह लें तो एक ही बात है एवरेज अटोमिक मैस निकालने के लिए अभी हमने लास्ट में फार्मूला अप्लाई किया उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो 20.18 पॉइंट एम यू इसका आंसर आएगा 20.18 पॉइंट एम यू नेक्स्ट जी हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज द मोल एंड एवोगैद्रो नंबर मोल होता क्या है जी किसी भी सब्सटेंस का अगर आपने मोल निकालना हो तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक एवोगैद्रो पार्टिकल्स मौजूद होंगे अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं इट माइट बी द एटम्स मलेक्यूल्स आइंस और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स में एटम भी हो सकता है मलेक्यूल भी हो सकता है आइन भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं वैसे इसके प्रॉपर डेफिनेशन मलेकुलर मैथ के थ्रू की जाए जिसे हम मोलर मैस कहते हैं तो हम कहते हैं रिलेटिव अटोमिक मैस मलेकुलर मैस और फार्मूला मैस एक्सप्रेक्सड इन ग्राम्स सॉरी यहाँ ग्राम नहीं लिखा गया एक्सप्रेक्सड इन ग्राम्स कॉल्ड मोलर मैस सो अगर हम देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मोल इको लाएगा वन एवरोगैद्रो नंबर के और वन एवरोगैद्रो नंबर इको लाएगा आपके पास सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई टेन टू रेज पर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स के और पार्टिकल्स में ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ इट माइट बी द एटम इट माइट बी द मोल्स इट माइट बी द आइंस और इट माइट बी द इलेक्ट्रॉन्स मोल को डिटरमाइन करने के कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है उसको तीन यहाँ आपको गिवन फार्मूलाज दिए गए हैं आपने इनको स्टिकी नोट के थ्रू बुक के ऊपर नोट कर लेना है और ये फार्मूलाज हमेशा आपके लिए यूजफुल सब होंगे अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए तब भी आप मोल निकाल सकते हैं आपको मैस दिया जाए तब भी आप मोल निकाल सकते हैं आपको पार्टिकल्स दे दिए जाएं तब भी आप इसे मोल निकाल सकते हैं इसी तरह जिन तीन सब्सटेंस से आप मोल निकाल सकते हैं मोल से वही तीन सब्सटेंस आप फाइंड कर सकते हैं जैसे अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है 
तो मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें वॉल्यूम दिया गया है मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें मोल आ जाएगा इसी तरह अगर आपको मैस दिया गया है तो उसको मोलर मैस पे डिवाइड कर दें आपके पास क्या आ जाएगा मोल्स आ जाएगा अगर आपको पार्टिकल्स दिए गए हैं तो एवोगैद्रो नंबर पर डिवाइड कर दें आपके पास मोल्स आ जाएगा इसी तरह आपको मोल दिया गया है मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम निकल आएगा इसी तरह मोल्स आपको दिए गए हैं उसको क्या करें मोल्स को मलेकुलर मैस से या मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें आपके पास गिवन मैस निकल आएगा इसी तरह अगर आपको मोल्स दिए गए हैं उसको एवोगैद्रो से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पार्टिकल्स की तादाद निकल आएगी अब इन कॉन्सेप्ट को इन फार्मूलाज को यूज रखते हुए हमने कुछ एग्जाम्पल्स करनी है जो हमारे पेपर के लिहाज से टेस्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि अगर आप देखें हाउ मेनी कलोरीन एटम्स हाउ मेनी कलोरीन एटम्स आर इन टू मोल्स ऑफ कलोरीन अब ये देखें जी आपसे पूछा जा रहा है एटम्स अभी हमने पढ़ा था एटम मलेक्यूल आइन और इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल्स कहलाएंगे सो इट्स मीन पार्टिकल्स अगर आपने फाइंड करने हो तो लास्ट टाइम पे भी आपने यहाँ पे फॉर्मूला में देखा कि पार्टिकल आपने फाइंड करने नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैद्रो से क्या कर देना आपने मल्टीप्लाई कर देना सो so, यहाँ पे आपने क्या किया कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जी टू मोल्स हैं कैसे मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैद्रो से तो ये इसका डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा इसी चीज को मद्देनजर रखते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन स्टेटमेंट फॉर मोल वन ग्राम मलेक्यूल ऑफ वाटर Equal to 18 gram. That is equal. That is equal to the one mole, and that is equal to the one Avogadro molecules. Yani 6.02 multiplied 10 to the power 23 molecules. Same is it? Then one gram atom of sodium. बिल्कुल ठीक है. 23 gram of sodium के बराबर है. बिल्कुल ठीक है. वो 23 gram sodium equal है one mole के और one mole equal है one Avogadro particles के. ये भी सही है. One gram formula of nacl 1 gram formula of nacl equal to 58 gram point 58.5 gram ke aur wo equal hai 1 mole ke aur 1 mole equal hai 6.02 multiply 10 to the power 23 formula unit ke ye bhi theek hai ji hum isme next check kare to ye dekhe ji 1 mole of chlorine gas has number of chlorine atoms is equal to 71 gram that is equal to 6.02 multiply 10 to raise power 23 atoms ab ye wali statement galat hai ye wali statement kaise galat ho gayi kyunki chlorine gas hai ab chlorine gas hai yani molecular form mein hai molecular form mein hai to iska matlab har ek molecule ke paas do atom honge to one mole hai one mole molecules hai जब वन मोल मलेक्यूल्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ हर मलेक्यूल में दो एटम होने के साथ हम एवोगैद्रो नंबर से क्या करेंगे इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसमें अगर देखा जाए तो ये वाली स्टेटमेंट जो होगी वो गलत हो जाएगी इसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है <coughs> उसको अगर हम चेक करें तो नाइन्टी ग्राम ऑफ एच यानी सल्फ्यूरिक एसड ऑफ कंटेन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस यानी एस टू एस ओ फोर है नाइन्टी एट ग्राम है वो आयोनाइज हो चुका है आयोनाइज होकर उसने आइंस बनाए हैं तो आइंस के मोल्स चेक करने हैं फोर मोल है टू मोल्स हैं थ्री मोल्स है या वन मोल है तो हम यहां देखेंगे थ्री मोल्स हैं अब ये देखें जी नाइन्टी एट ग्राम ऑफ एस टू एस ओ फोर इक्वल होता है वन मोल के H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हम ये जानते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं अपने आइंस के अंदर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिपॉजिट हो आयोनाइज हो जाएंगे सो so, H2SO4 आयोनाइज्ड हुआ उसने हाइड्रोजन पॉजिटिव दो आइन बनाए और सल्फेट यानी एस ओ फोर नेगेटिव टू एक आइन बनाया बचे ये आपके पास एक मोल था एक मोल डिसोसिएट हुआ है तीन आइंस के अंदर यानी तीन मोल के अंदर एक एक एटम से यानी एक हाइड आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड मलेक्यूल से दो हाइड्रोजन आइन निकले और दो सल्फेट आइन एक सल्फेट आइन निकला सो टोटल कितने एक एक मलेक्यूल ने टोटल कितने दिए तीन दिए तो एक मोल कितने देगा तीन मोल देगा जैसे दो मोल हाइड्रोजन आइन और एक मोल सल्फेट आइन तो टोटल आपके पास हो जाएंगे टू प्लस वन थ्री इसीलिए हमने बी ऑप्शन इसका सही कहा था 
इसके बाद नेक्स्ट देखें जी हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मलेक्यूल्स नंबर ऑफ मलेक्यूल्स इन 22.4 dm cube of hydrogen gas at 0 degree and 1 atm r yani number of molecules nikalne hain kya nikalne hain number of molecules aur abhi humne padha tha molecules hamare paas kya particle lekin data mein hame kya diya hua volume diya hum apne is graph pe dobara aate hain ji hame volume diya hua hai hame kya diya hua hai वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं मोल्स निकाल सकते हैं और अगर हम मोल्स निकाल लें और अगर हम मोल्स निकाल लेते हैं तो मोल्स निकालने के बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं जी मोल्स निकालने के बाद हम उसे पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं मोल्स निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं पार्टिकल्स मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस बात को अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ हो तो वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं मोल निकाल सकते हैं और अगर हमें मोल दिए हुए हों तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं पार्टिकल्स निकाल सकते हैं सो so, यही बात हमने यहाँ लिखी है इफ वॉल्यूम इज गिवन देन मोल इक्वल टू द गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम और वॉलर वॉल्यूम कितना होता है ट्वेंटी टू पर मोल एट एस कंडीशन नोट करके देखें क्वेश्चन के अंदर जो आपको कंडीशन दी गई है वो एस ही है सो so, भाई अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितने मोल निकले वन मोल और वन मोल किसके इक्वल होता है जी वन मोल इक्वल होता है वन एवो गैद्रो के और वन एवो गैद्रो के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई बाई टेन टू रेस पावर ट्वेंटी तो ये आपके पास पहले वाला ए ऑप्शन जो है इसका वो ठीक है इसी से एक और आपके पास ये जो आपको एक यहाँ नोट लिखवाया है इसी से एक और आपके पास ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वन मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी एस टी पी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो ये हमने पढ़ा है उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं उसको हम क्या का नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम जिसकी वैल्यू क्या होती है ट्वेंटी फोर वन फोर डी एम क्यू 